তো বন্ধুরা আমি এখন তোমাদের সামনে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হয়েছি তো আমি এখন তোমাদের সামনে যে ভিডিওটি নিয়ে ডিটেলসে ডিসকাস করব সেটি হচ্ছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিক সার্ভিস কমিশন দ্বারা আয়োজিত যে অ্যাস্টেন্ট ইঞ্জিনিয়ারের রিক্রুটমেন্ট হয় যেটাকে আমরা এগ্রি ইরিগেশন বলছি সে যেটি আন্ডার দ্য ওয়াটার রিসোর্সেস ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এই রিগার্ডিং ভিডিওটি এটি তো আমি এখানে তোমাদের রিকোয়েস্টে কিছু বিষয় নিয়ে অর্থাৎ তোমাদের কিছু কোশ্চেন নিয়ে আমি এখানে ডিটেলসে ডিসকাস করব তো আজকের এই ভিডিওটিতে তোমরা পাবে আমি ফার্স্টে যেটা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে এক্সামিনেশন ডেট নিয়ে সেকেন্ড যেটি নিয়ে আলোচনা করব সেটা অবশ্যই হচ্ছে এই এক্সামিনেশনের সিলেবাস ডিটেলসটি নিয়ে অ্যান্ড থার্ড ওয়ান আমি যেটা তোমাদের সামনে ডিসকাস করব সেটা হচ্ছে মোট অফ এক্সামিনেশন অ্যান্ড প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন প্যাটার্ন অবশ্যই ভিডিওটি ফার্স্ট থেকে লাস্ট অব্দি মনোযোগ সহকারে দেখবে আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবে তো চলো এক এক করে আমি ডিটেলসগুলো দেখে নিই আর এই তিনটি ডিটেলস দেখার আগে আমাদের রিকুইটমেন্টের নোটিফিকেশনটা একটু জানা দরকার তোমরা অলরেডি সবাই জানো তাও আমি একটু তোমাদের নোটিফিকেশন ডিটেলসের সামারি হিসেবে তোমাদেরকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি কি ক্রাইটেরিয়া এবং কি নোটিফিকেশনে কি বলেছিল তো চলো আগে নোটিফিকেশন পোর্শনটি দেখে নিয়ে তারপর আমরা এই তিনটি পোর্শনে ঢুকবো তো আমি এখন তোমাদের সামনে সেই নোটিফিকেশনটি খুলে রেখেছি আমাদের অফিসিয়াল নোটিফিকেশন যেটি অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নাম্বার সাঁত্রিশ থার্টি সেভেন ছিল টু অর্থাৎ এই অ্যাডভার্টাইজমেন্টটি কিন্তু আমাদের টু থাউজেন্ড শেষের দিকে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে বেরিয়েছিল ঠিক আছে এবং যেখানে তোমার হচ্ছে নাম্বার অফ দ্য পোস্ট অর্থাৎ টোটাল ভ্যাকান্সি যেটাকে আমরা বলছি সেক্ষেত্রে কিন্তু টোটাল ভ্যাকান্সি ছিল তেরোটি তার ভিতর এস সি ক্যান্ডিডেটের জন্য তিনটেই রিজার্ভ করা ছিল ও বিসির এর জন্য ওয়ান আর ও বিসি বিয়ের জন্য একটা আর পি এইচ ক্যান্ডিডেটের জন্য একটা আর বাকি অবভিয়াসলি আন রিজার্ভ ক্যান্ডিডেটের জন্য যেখানে তোমাদের পে স্ট্রাকচারটা দিয়ে দিয়েছিল কোয়ালিফিকেশনের ক্ষেত্রে তোমাদের ছিল যারা ডিগ্রি করেছ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের উপরে অথবা এগ্রিকালচার উপরে তারা এই ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল ছিল আর ডিজার্ভেবেলের মধ্যে ওয়ান ইয়ার্স পোস্ট গ্রাজুয়েট প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং স্টাডি অর রিসার্চ और प्रैक्टिकल इंजिनियरिंग एक एक्सपिरियन्स चेल ठीक है तो यही मोटामुटी नोटिफिकेशन डिटेल्स तरह से एसटीन इंजिनियर एग्री इलेक्ट्रिकल क्या भैकान्सि बेड़िए तो मेन आज के एग्री इरिगेशन दिए डिसकस कर एग्री इलेक्ट्रिकल डिटेल्स हमें जा तो मोटामोटी छोड़ हमारे नोटिफिकेशन डिटेल्स टी तो एब चलो एक एक से तीन कोश्चन तुम्हारे सामने एबारे डिसकस कर फार्ष्टे जीटी तुम्हारे सामने प्रथम डिसकस कर पॉइंट नम्बर वन से हे एक्सामेशन डेट ठीक है तो यार जो हमारे पब्लिक सार्विस कमिशन ठीक है कि मास आगे ते दुबार टेंटेटिव डेट दिए ठीक है एक्सामेशन डेट से ही टेंटेटिव डेटगुलो क्यों कैंसल हो गए ठीक है अर्थात जो टेंटेटिव डेटगुलो दिए डिसेम्बर मासर दिखे है নভেম্বর ডিসেম্বর মাসের দিকে সেটা কিন্তু হচ্ছে না সেই টেন্টেটিভ ডেট ক্যান্সেল হয়ে গেছে টিল নাও আজকে আমাদের তেরো তারিখ ডিসেম্বরে এ পর্যন্ত কিন্তু আর কোনো অফিসিয়াল আপডেট দেয়নি এক্সামিনেশন ডেট নিয়ে এবং তারা যে ফাইনাল তাদের যে টেন্টেটিভ ডেট অর্থাৎ তাদের শিফট ওয়ান শিফট টু হিসেবে দুটো পোর্শনে আলাদা আলাদাভাবে তারা টেন্টেটিভ ডেট পাবলিশ করেছিল যেখানে বিভিন্ন এক্সামের রিটার্নের জন্য টেন্টেটিভ ডেট ছিল এবং যেগুলো রিটার্ন হয়ে গেছে তাদের ইন্টারভিউয়ের টেন্টেটিভ ডেট ছিল সেই শিডিউল অনুযায়ী কিন্তু রিসেন্ট কিন্তু বিভিন্ন এক্সাম অর্থাৎ তাদের যে রিটার্ন এক্সাম হয়ে গিয়েছিল তাদের ইন্টারভিউ হচ্ছে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ যেগুলো রিটার্ন বাকি ছিল সেই টেন্টেটিভ ডেট অনুযায়ী কিন্তু আমাদের রিটার্ন এক্সামটা হচ্ছে সেই হিসাবে কিন্তু আমাদের অলরেডি অ্যাস্টেন ইঞ্জিনিয়ার সিভিল হয়ে গেল তো আমাদের এই যে এগ্রি ইরিগেশন এবং এগ্রি ইলেকট্রিক্যাল এর কিন্তু কোনো আর নেক্সট টেন্টেটিভ ডেট দেয়নি তো সেই হিসাবে কোনো অফিসিয়াল কিন্তু আপডেট নেই এই পর্যন্ত তো আমরা বলতে পারি ডিসেম্বর মাসে মোটামুটি ধরে নাও কোনো মতেই এই এক্সামটি হচ্ছে না জানুয়ারি জানুয়ারি মাসে বা নেক্সট কোনো একটা মান্থে হতে পারে অফিসিয়াল আপডেট না আসা পর্যন্ত বলা যাবে না তো চলো সেকেন্ড পয়েন্টে চলে যাই সেকেন্ড পয়েন্ট আমি তোমাদের কী বললাম সিলেবাস নিয়ে ডিসকাস করবো তো তোমরা একটা জিনিস দেখবে আমাদের অ্যাস্টি ইঞ্জিনিয়ারের ক্ষেত্রে যেটা হয়ে গেল সেখানে কিন্তু আমাদের নোটিফিকেশনের সাথে সিলেবাসটি দিয়ে দিয়েছিল কিন্তু এখানে নোটিফিকেশনের সাথে কোনো সিলেবাসটি দেয় দেয়নি তো আমরা অফিসিয়াল কোনো সিলেবাস কিন্তু পাচ্ছি না এই ইয়ারে এক্সামিনেশনের জন্য যে পর্যন্ত ফার্দার কোনো নোটিফিকেশন পাবলিশ না করছে তো কোনো অফিসিয়াল সিলেবাস কিন্তু নেই এবার কোশ্চেন হয়ে যায় যে প্রিভিয়াস ইয়ারে কী হতে পারে প্রিভিয়াস ইয়ারে কী সিলেবাস ছিল না হ্যাঁ অবশ্যই প্রিভিয়াস ইয়ারে সিলেবাস ছিল সেই
কিভাবে প্রিপারেশন নেবে তোমরা আমাকে অনেকে কোয়েশ্চেন করেছিলে তো আমি প্রিভিয়াস ইয়ারের সিলেবাসটি তোমাদের সামনে এখন ডিটেলসে বলছি সেই সিলেবাসটাকে ফলো করে তোমরা এগোতে পারো তার কারণ সেই সিলেবাসটাই এই বছর হতে পারে এবং চেঞ্জ হলে একটু উনিশ আর বিশ হতে পারে কিছুটা কারণ আমরা পিএসসির যাবিত এক্সামগুলো দেখেছি সিলেবাসটা পাই প্রিভিয়াস ইয়ারের সিলেবাসের মতোই সেমি থাকে তো চলো আগে প্রিভিয়াস ইয়ারের সিলেবাসটি আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি তোমাদের সামনে আমি এখন সেই প্রিভিয়াস ইয়ারের সিলেবাসটি তুলে ধরেছি তো সেই সিলেবাস অনুযায়ী যেটা ছিল প্রথমেই তোমাদের ছিল হাইড্রোলজি তো আশা করো তোমাদের এবারও হাইড্রোলজি থাকতে পারে হাইড্রোলজির মধ্যে মোটামুটি সবই যেগুলো আমরা জেনারেলি পড়ি আমাদের গ্র্যাজুয়েশন লেভেলে সবই ছিল হাইড্রোলজিক সাইকেল ছিল মেজারমেন্ট অপার ইনফল তার অ্যানালাইসিস তোমরা এর মধ্যে পেয়েছিল ভেলুসিটি অ্যান্ড ডিসচার্জ ইনফিল্টেশন ফ্যাক্টার এফেক্টিং ইনফিল্টেশন রান অফ ফ্যাক্টার্স এফেক্টিং রান অফ মেজারমেন্ট অ্যান্ড এস্টিমেশন হাইড্রোগ্রাফের মধ্যে তোমাদের হাইড্রোগ্রাফের কম্পোনেন্ট বেস ফ্লো সেপারেশন ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ সিনথেটিক ইউনিট হাইড্রোগ্রাফ এই পোশনগুলো কিন্তু ছিল তাছাড়া ছিল গ্রাউন্ড ওয়াটার মুভমেন্ট গ্রাউন্ড ওয়াটার মুভমেন্টের মধ্যে তোমাদের ছেলে যেটা ডার্সিস লক অফিসেন্ট অফ পার্মাবিলিটি টাইপস অফ ওয়েল হাইড্রোলিক্স অফ ওয়েল ডিটারমিনেশন অফ অ্যাকুইফার প্রপার্টিস থেমস মেথড জ্যাকপস মেথড কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ টিউব ওয়েলস টেস্টিং অফ টিউব ওয়েল এই পোশনগুলো ছিল নেক্সট যে পোশনটি ছিল সেটি ছিল সয়েল অ্যান্ড ওয়াটার কনজারভেশন সয়েল অ্যান্ড ওয়াটার কনজারভেশনের মধ্যে তোমার যেটা মেনলি ছিল সয়েল কনজারভেশনের মেথড তাছাড়া কজেস অ্যান্ড এফেক্ট অফ সয়েল এরেশন এরেশন কন্ট্রোল মেজার্স মেকানিক্স অফ সয়েল এরেশন এস্টিমেশন অফ সয়েল লস ও অ্যান্ড এরেশন অ্যান্ড ইটস কন্ট্রোল ছিল বায়োলজিক্যাল কন্ট্রোল অফ এরেশন স্ট্রিম ব্যাংক এরেশন জেনারেলি যেটা আমাদের বিটেক লেভেলে এই পোশনগুলো আমাদের জেনারেলি ছিল না তো সেই হিসাবে এক্সট্রা করতে হবে ডিজাইন অফ রেস্ট ওয়াটারে গ্রেডেড অ্যান্ড কন্ট্রোল বান্ড টেরাস পার্মানেন্ট গুলি কন্ট্রোল স্ট্রাকচার ড্রপ ড্রপ ইনলেট স্পিল ওয়ে রিলেটেড যে ব্যাপারগুলো ছিল স্পিল ওয়ে ছিল প্রিন্সিপাল অফ অফ ওয়াটার শেড ম্যানেজমেন্ট তো এই পোশনগুলো কিন্তু ছিল থার্ড নম্বর হিসেবে যেটা ছিল সেটা ছিল ওয়াটার রিকোয়ারমেন্টস ঠিক আছে ওয়াটার রিকোয়ারমেন্টস বলতে যেটা ওয়াটার রিকোয়ারমেন্টস ফর প্ল্যান্টস যেটা আমরা বলি এটা আমাদের ইরিগেশন পোশনে আমরা পাই যেখানে কনজারটিভ ইউজ অ্যান্ড ইস্ট এস্টিমেশন এবাবো ট্রান্সপোরেশন তার এস্টিমেশন অ্যান্ড মেজারমেন্ট ডিউটি ডেল্টা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইরিগেশনের জন্য ঠিক আছে লসেস অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি ইন ইরিগেশন ফিল ক্যাপাসিটি উইল্ডিং পয়েন্ট অ্যান্ড অ্যাভেলেবেল ওয়াটার এই রিলেটেড সিলেবাসটি ছিল তাছাড়া নেক্সট যেটা চার নম্বর হিসাবে ছিল ইরিগেশন প্র্যাকটিসেস যার ভিতর পুরো ইরিগেশনের পোশনটাই টোটাল ছিল ড্রেনেজ থেকে শুরু করে ওয়াটার লগিং থেকে শুরু করে মেথড অফ ইরিগেশন ঠিক আছে এগুলো ডিটেলসগুলো কিন্তু ছিল তারপরে পাঁচ নম্বর হিসাবে যে চ্যাপ্টার বা সাবজেক্ট ছিল সেটা ছিল সার্ভিং অ্যান্ড লেভেলিং ঠিক আছে এবং সার্ভিং এবং লেভেলিংয়ের মধ্যে মোটামুটি তোমাদের ছিল প্লেন টেবিল কম্পাস সার্ভে চেন সার্ভে লেভেলিং ঠিক আছে তারপরে তোমাদের কন্টুরিং ক্যালকুলেশন অফ এরিয়া অ্যান্ড ভলিউম ট্রাভার্সিং অ্যান্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট এরো তারপরে ছয় নম্বর চ্যাপ্টার বা সাবজেক্ট হিসাবে যেটা তোমাদের ছিল বিল্ডিংস অর্থাৎ বিল্ডিংসের মধ্যে ছিল টাইপ অফ বিল্ডিং বিল্ডিংয়ের প্রপার্টি তারপর বিল্ডিং ম্যাটেরিয়াল যেটা বলে টিম্বার ব্রিক স্টিল ডিজাইন অফ সিংলি অ্যান্ড রেনফোর্স কংক্রিট বিম অর্থাৎ আরসিসির কিছু পোশন ছিল ঠিক আছে কলাম এবং স্ল্যাব ডিজাইন ছিল ফুটিং রুপ অ্যান্ড ট্রাস ঠিক আছে অর্থাৎ এই পোশনটা আরসিসির মধ্যে আমরা বলতে পারি ক্লিয়ার তারপরে তোমাদের নেট যেটা ছিল সয়েল মেকানিক্স সাত নম্বর চ্যাপ্টার বা সাবজেক্ট হিসাবে যেখানে ইন্ডেক্স প্রপার্টি অফ সয়েল ভয়েড রেশিও পোরোসিটি ডেন্সিটি ওয়াটার কন্টেন্ট পার্টিকেল সাইজ ডিস্ট্রিবিউশন কনসিস্টেন্সি লিমিট অ্যান্ড পার্মাবিলিটি শেয়ার স্ট্রেংথ অফ সয়েল আর্ট প্রেশার এবং রিটেনিং ওয়াল আট নম্বর চ্যাপ্টার বা সাবজেক্ট হিসাবে যেটা ছিল পাম্প ঠিক আছে পাম্পের ডিটেলসটা ছিল তারপরে নয় নম্বর সাবজেক্ট এবং লাস্ট চ্যাপ্টার হিসাবে যেটা ছিল হাইড্রোলিক্স অ্যান্ড ফ্লুইড মেকানিক্স যেটার থেকে ছিল হচ্ছে ফ্লুইডের বিভিন্ন ধরনের টাইপের ডেফিনেশন প্রপার্টি ইউনিট মেজারমেন্ট কাইনোমেটিক্স অফ ফ্লুইড ছিল মানলিস ইকুয়েশন ছিল অয়লার্স ইকুয়েশন ছিল ডাইমেনশন অ্যান্ড অ্যানালাইসিস অ্যান্ড সিমুলেটিভ ছিল ল্যামিনার্স অ্যান্ড টার্বুলেন্ট ফ্লো ছিল ছিল জেনারেল ইকুয়েশন ফর হেড লসেস ইন পাইপ ফ্লো থ্রু পাইপ ছিল ওপেন চ্যানেল ফ্লো ছিল হাইড্রোলিক জাম্প ছিল ছিল মেজারমেন্ট অফ ডিসচার্জ ইন পাইপ অ্যান্ড ওপেন চ্যানেল তো মোটামুটি এই ছিল সিলেবাস তো তোমরা আসা এই করতে পারো এরকম টাইপেরই সিলেবাস এবার তোমরা পাবে তো এইটাকে মোটামুটি রেফারেন্স ধরে নিয়ে তোমরা এগোতে পারো বা প্রিপারেশন নিতে পারো ঠিক আছে এবং তার সাথে সাথে আমি একটু বলে দিচ্ছি স্কিম অফ এক্সামিনেশনের ক্ষেত্রে যেটা ছিল সেবা তোমাদের হয়েছিল হচ্ছে আরেকটা দিয়ে দিয়েছিল যাই হোক টু হান্ড্রেড মার্কস টোটাল হয়েছিল কনভেনশনাল টাইপ
তথ্য ভান্ডারে মজুদ আছে অ্যাজ পার মাই ডেটা ব্যাংক সেটা হচ্ছিল টু থাউজেন্ড ইলেভেনে হয়েছিল তখনও দুটো স্টেজে হয়েছিল রিটেন এবং পার্সোনালিটি টেস্ট তখন রিটেনটা হয়েছিল এম সি কিউ ওমের সিটে ঠিক আছে তখন হয়েছিল রিটেনটি টু হান্ড্রেড মার্কসে তো এটা ছিল হচ্ছে প্রিভিয়াস ইয়ারে মোড অফ এক্সামিনেশান এবং কোশ্চেন প্যাটার্ন এবার আমাদের এবারের ক্ষেত্রে তোমরা অনেকে জিজ্ঞাসা করেছে যেহেতু অফিসিয়াল কোনো ডিক্লারেশন নেই তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট আমরা কেউ বলতে পারবো না বা হাওয়াতেও কোনো খবর নেই যে কি এক্সাম হতে পারে কিন্তু রিসেন্ট যে ট্রেন্ড বিভিন্ন যে এক্সামগুলো হচ্ছে যাবতীয় এক্সামগুলো তো আমরা ফলো করবে সব কিন্তু এমসিকিউ বেস হচ্ছে মানে মোট কথা ফার্স্ট স্টেজটা এমসিকিউ বেস হচ্ছে আর আমাদের যে টেকনিক্যাল মেনলি যে টেকনিক্যাল টেকনিক্যালগুলো কিন্তু দুটো স্টেজেই হয় রিটেন প্লাস পার্সোনালিটি টেস্ট তো আমরা ধরে নিতে পারি মোটামুটি ধরে রাখো নাইনটি পার্সেন্ট শিওর তোমাদের কিন্তু এবার দুটো স্টেজেই হচ্ছে রিটেন প্লাস পার্সোনালিটি টেস্ট এবং রিটেনটা অবশ্যই তোমাদের এমসিকিউ বেস হবে তো তোমরা এমসিকিউ বেস হিসাবে তোমরা এখন প্রিপারেশন শো করে দিতে পারো তারপরে তো অফিসিয়াল আপডেট দিলে সব তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এই ছিল মোটামুটি ডিটেলস আশা করি সব তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে তো অবশ্যই আমার চ্যানেলের সাথে জুড়ে থাকবে নেক্সট যদি কোনো অফিসিয়াল আপডেট আসে অবশ্যই সবার আগে ভিডিও আমার চ্যানেলে পেয়ে যাবে আজকের জন্য থ্যাংক ইউ আবার দেখা হবে